আমরা প্রতিনিয়ত স্মার্টফোনে ফটো তুলি এবং সব ফটো স্টোরেজে রেখে দেই প্রয়োজন হলে এডিট করি কিংবা সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করি যারা ফটোর সাথে সম্পর্কিত কিংবা নিয়মিত ফটো তোলেন এবং ফটো সংরক্ষণ করতে চান তাদের জন্য এই ভিডিওটি অনেক হেল্পফুল হবে যদি আমাদের মেমোরি কার্ড নষ্ট হয়ে যায় কিংবা ফোন চুরি হয়ে যায় এবং সাথে আমাদের সকল স্মৃতি ও শখের তোলা ছবিগুলো হারিয়ে যায় মেমোরি নষ্ট হলে কিংবা ফোন চুরি হলেও আপনার ছবি আপনার কাছেই থাকবে তো শুরু করার পূর্বে একটি অনুরোধ আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করুন পরবর্তী আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য আমরা গুগল ফটোস ব্যবহার করে আমাদের ফটো ব্যাক আপ কিংবা ক্লাউডে স্টোর করে রাখতে পারি গুগল ফটোস হচ্ছে গুগলের একটি ফ্রি সার্ভিস আমরা প্রথমে জেনে নিই কিভাবে গুগল ফটোস ব্যবহার করতে হয় এবং তারপর জেনে নিব গুগল ফটোসের সুবিধা সমূহ সাধারণত সকল অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে গুগল ফটোসটি আগে থেকে ইনস্টল করা থাকে যদি আপনার ফোনে এটি ইনস্টল করা না থাকে তাহলে আপনি প্লে স্টোর থেকে গুগল ফটোসটি ইনস্টল করে নিতে পারেন আগে থেকেই আমার স্মার্টফোনে গুগল ফটোসটি ইনস্টল করা আছে তো চলুন আমরা গুগল ফটোসে প্রবেশ করি এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে জেনে নিই আমরা আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে ওভারভিউ মেনু থেকে গুগল ফটোসটি সিলেক্ট করি যদি আপনি প্রথমবারের জন্য গুগল ফটোসটি ওপেন করে থাকেন তাহলে ঠিক এমন একটি ইন্টারফেস দেখতে পারবেন তবে সেক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে গুগল ফটোস ব্যবহার করার জন্য আপনার একটি জিমেইল অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হবে আপনার সেই জিমেইল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আপনার ফটোগুলো স্টোর করে রাখবে সাধারণত আমরা যারা স্মার্টফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকি তাদের প্রত্যেক ফোনে একটি করে পার্সোনাল জিমেইল অ্যাকাউন্ট লগ করা থাকে যদি আপনার কোনো পার্সোনাল জিমেইল না থাকে তাহলে আপনি খুব সহজে একটি জিমেইল অ্যাকাউন্ট করে নিতে পারেন তো আমরা ধরে নিচ্ছি আপনি একটি পার্সোনাল জিমেইল অ্যাকাউন্ট করে নিছেন এবং সেটি আপনার স্মার্টফোনে লগ করা আছে তো আমরা এখন গুগল ফটোসটি ওপেন করছি প্রথম অপশনটি আমরা লক্ষ্য করে দেখতে পারবো ব্যাক আপ অ্যান্ড সিঙ্ক এই অপশনটি অটোমেটিক এনেবেল করা আছে এবং তার নিচে এর সম্পর্কে আর অনেক সিটিং রয়েছে তো আমরা সিটিংগুলো পরবর্তীতে করে নিতে পারবো তো আমরা আমাদের জিমেইল অ্যাকাউন্টটি দিয়ে আমরা এখানে কনফার্ম করতে পারি এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অনেকের স্মার্টফোনে একের অধিক জিমেইল অ্যাকাউন্ট লগ করা থাকে সেক্ষেত্রে কিভাবে আপনি সঠিক অ্যাকাউন্টটি নির্বাচন করবেন সেক্ষেত্রে আপনি এখানে এই সিম্পলি ড্রপ ডাউন আইকনে ক্লিক করবেন এবং এখানে চোজ অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট অপশন থেকে আপনি যে অ্যাকাউন্টে ফটোগুলো স্টোর করতে চান সে অ্যাকাউন্টটি এখান থেকে চুজ করবেন এখানে আমার ফোনে মাত্র একটি জিমেইল লগ ইন করা তাই এখানে একটি জিমেইল দেখাচ্ছে যদি আপনার ফোনে একের অধিক জিমেইল থাকতো তাহলে এই লিস্টটা এখানে শু করতো এবং আপনি সেখান থেকে আপনার নির্দিষ্ট জিমেইলটি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারতেন যেমন আমি এই মুহূর্তে আমার জিমেইলটি সিলেক্ট করছি এবং আমরা এখন গুগল ফটোসকে নিশ্চিত করছি আমরা এই জিমেইলটি ব্যবহার করব তো আমরা কনফার্ম বাটনে ক্লিক করছি তো কনফার্ম বাটনে ক্লিক করার পর আমাদেরকে কিছু ট্যুর দেখাবে যদি প্রয়োজন মনে করি তাহলে আমরা ট্যুরগুলো দেখে নিতে পারি যদি আপনি নতুন ব্যবহার করে থাকেন তাহলে আপনি এখানে ঠিক এমন একটি ইন্টারফেস দেখতে পারবেন যেখানে লেখা আসছে নো ফটোস অর্থাৎ আমি এই গুগল ফটোসটি এই ফোনে এখনও ব্যবহার করিনি তাই এটি নো ফটোস দেখাচ্ছে যদি আমি এটি ব্যবহার করি তাহলে আমি এখানে আমার সব ফটো দেখতে পারব তো আমরা এখন আমাদের গুগল ফটোসে আমাদের জিমেইল অ্যাকাউন্টটি নিশ্চিত করেছি আমরা এখন সিলেক্ট করব যে কোন কোন ফোল্ডার অর্থাৎ আমরা কোন ছবিগুলো আমরা এখানে স্টোর করে রাখতে চাই আমাদের ফোনে হান্ড্রেড অফ ফোল্ডার থাকতে পারে থাউজেন্ড অফ ফোল্ডার থাকতে পারে কিন্তু আমরা সবগুলো ফোল্ডারের ছবি হয়তো এখানে স্টোর করব না আমরা যে ছবিগুলো কিংবা যে ফোল্ডারের ছবিগুলো স্টোর করতে চাই আমরা সেগুলো এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারি খুব সহজেই তো আমরা এখন সিলেক্ট করব আমাদের কোন কোন ফটোগুলো আমরা গুগল ফটোসে স্টোর করে রাখতে চাই এর জন্য আমরা ট্রিপল লাইন অপশনে আসি এবং এই অপশন থেকে ডিভাইস ফোল্ডারটি সিলেক্ট করি তো আমরা এখান থেকে যে সকল ফোল্ডারের ফটোগুলো ব্যাক আপ রাখতে চাই সে সকল ফোল্ডার এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারি সাধারণত ক্যামেরা স্ক্রিনশট ডাউনলোড মেসেঞ্জার ইমু এই সকল ফোল্ডার এখানে শু করবে অর্থাৎ যে সকল ফোল্ডারে ফটো থাকবে সে সকল ফোল্ডার এখানে দেখাবে তো আমরা যে ফোল্ডারের ফটোগুলো ব্যাক আপ রাখতে চাই সে ফোল্ডারটি আমরা খুব সহজে এখান থেকে নির্বাচন করতে পারি যদি আমরা প্রয়োজন মনে করি সবগুলো ফোল্ডার আমরা ব্যাক আপ রাখতে পারি আপনি যেগুলো প্রয়োজন মনে করবেন সেগুলো আপনি ব্যাক আপ রাখবেন আমি এই মুহূর্তে প্রয়োজন মনে করতেছি স্ক্রিনশট এবং ডাউনলোড এই দুটি ফোল্ডার ব্যাক আপ রাখবো এই জন্য আমরা প্রথমে স্ক্রিনশট ফোল্ডার এই আইকনটাতে ক্লিক করছি এবং তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাক আপ অ্যান্ড সিঙ্ক এই অপশনটি ডিজেবল রয়েছে আমরা এটি ক্লিক করে এনেবেল করে দিই অর্থাৎ এখন আমাদের স্ক্রিনশট ফোল্ডারে যতগুলো ছবি থাকবে সবগুলো গুগল ফটোসে আপলোড হবে এবং পরবর্তী সময়ে আমি যদি স্ক্রিনশট নিয়ে থাকি যেমন আজকে কালকে কিংবা আরও পরবর্তী
তো আমরা এখন ব্যাকে আসি তো এখানে যে ফোল্ডারগুলো আপনি নির্বাচন করবেন যেমন ক্যামেরা থাকতে পারে মেসেঞ্জার থাকতে পারে ইমু থাকতে পারে এই সকল ফোল্ডারগুলো আপনি একই নিয়মে ব্যাকআপ অ্যান্ড সিঙ্কিং অন করে দিবেন এবং সে সকল ফোল্ডারের সবগুলো ছবি গুগল ফটোসে আপলোড হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে যে সকল ছবি সেখানে যুগ হবে এবং সেইগুলো আপলোড হবে তো আমরা এখন ব্যাকে আসি এবং আমাদের গুগল ফটোসের একটু দেখি তো দেখুন এই গুগল ফটোসে আমাদের প্রথমে দেখাচ্ছিল নো ফটোস এখন আমাদের এখানে পাঁচটি ফটো দেখাচ্ছে তার মানে আমার ডিভাইসে এই পাঁচটি ফটো রয়েছে এবং সবগুলো ফটো এখানে যুগ হয়েছে এখন আপনি চাইলে এই ছবিগুলো আপনার ফোন থেকে ডিলিট করে দিতে পারেন এতে আপনার কোনো সমস্যা নেই আপনি এই ছবিগুলো হারাবেন না অর্থাৎ এই ছবিগুলো এখানেই রয়ে যাবে তো আমরা এখন জানবো একটি গুরুত্বপূর্ণ সেটিং সম্পর্কে অর্থাৎ যে সেটিংটি না জানলে হয়তো আপনি এই ফটো ব্যাক আপ নিতে আপনার অনেক সমস্যা ফেস করতে হবে তো আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ সেটিংটি দেখব এই জন্য আমরা ট্রিপল লাইন অপশনে আসি এবং এখান থেকে সিটিংয়ে ক্লিক করি যদি আমাদের মনে হয় আমাদের ফটোগুলো ব্যাক আপ কিংবা সিঙ্কিং হচ্ছে না তাহলে আমরা প্রথম অপশন থেকে নিশ্চিত হব যে ব্যাক আপ সিঙ্কিং অপশনটি এনেবল রয়েছে কি না তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের ব্যাক আপ এবং সিঙ্কিং অপশনটি এনেবল রয়েছে তো এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা এখানে পনেরো জিবি স্টোরেজ ইউজ করতে পারবো যেটা আমাদের গুগল ফ্রি প্রোভাইড করে থাকে যদি আমরা প্রয়োজন মনে করি তাহলে আমরা আরও স্টোরেজ কিনে নিতে পারি কিংবা আমরা প্রাথমিকভাবে পনেরো জিবি স্টোরেজকে যথেষ্ট মনে করতেছি এখানে ব্যাক আপ এবং সিঙ্কিং এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে ওয়াইফাই এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক যদি আপনি চান মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যাক আপ কিংবা সিঙ্কিং করতে পারেন এর জন্য আপনাকে এখানে এই সেলুলার ডাটা ব্যাক আপ অপশন থেকে ফটোসটি এনেবল করে দিতে হবে অর্থাৎ আপনি এই ফটোস অপশনটি এনেবল করাতে আপনি যদি সেলুলার ডাটা ব্যবহার করেন তাহলে আপনার ফটো ব্যাক আপ হবে অর্থাৎ আপনি এখন ওয়াইফাই থাকেন কিংবা মোবাইল নেটওয়ার্কে থাকেন আপনার ফটো ব্যাক আপ হবে যদি আপনি ভিডিও অপশনটি এনেবল করেন তাহলে আপনার সেলুলার নেটওয়ার্ক অর্থাৎ মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ফটো এবং ভিডিও আপলোড হতে থাকবে যদি আপনি চান যে শুধুমাত্র ওয়াইফাইতে ব্যাক আপ এবং সেঙ্কিং হোক তাহলে আপনি এই অপশন দুইটা ভিজেবল রাখবেন এই ছিল গুগল ফটোস এর ব্যবহারের নিয়ম এবং বিশেষ কিছু সুবিধা যদি গুগল ফটোস সম্পর্কিত আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করুন এবং আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ